வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிடி தமிழ் விளங்கும் யூடியூப் சேனலில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த எபிசோடு வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் ஒரு கேள்வி பதில் பகுதி பாலாஜி கலியமூர்த்தி அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தது எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஒய் வாட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் டிகிரி இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு கேள்வி மாதிரி தெரியலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு அறிவுபூர்வமான கேள்வி இந்த கேள்வி கேட்ட பாலாஜி கலிமூர்த்திக்கு என்னுடைய நன்றிகள் இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல டீச்சரை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் தான் உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குற கேள்விங்களின் அடிப்படையில் தான் அந்த டீச்சர் நிறையா யோசிப்பாங்க படிப்பாங்க சிந்திப்பாங்க அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அதே அடிப்படையில் தான் நானுமே நீங்கள் நிறையா பேர் நிறையா விதமான கேள்விகள் விதவிதமாக வித்தியாச வித்தியாசமாக கேட்குறீங்க அந்த கேள்விலாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்யூட்டிவாக இருக்குது இன்சைட்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேள்விகளாக இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தேடுறதே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அது மாதிரி தான் இந்த கேள்விக்கான பதில் நான் தேடும் பொழுதும் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அந்த விஷயங்களை தான் இந்த எபிசோட நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இருக்கேன் நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பத்தி தனியா ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த எபிசோட்ல ஒரு எபிசோட்ல வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பாயிலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லும் பொழுது திட திரவ வாயு பொருட்களை மையமா வச்சு வந்து அணுக்களுடைய நெருக்கம் தளர்வின் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் எப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய அணுக்களுடைய நெருக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னா அது திட பொருள் ஆகுது நெருக்கம் கொஞ்சம் தளர்ந்த நிலையில இருந்தது அப்படின்னா அது திரவ பொருள் இன்னும் கொஞ்சம் தளர்ந்த நிலையில நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா வந்து அது வாயு பொருளா மாறுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் சோ அந்த நெருக்கத்தின் அடிப்படையில தான் வந்து அணுக்களுடைய திட திரவ வாயு அப்படின்ற ஒரு நிலைகள் உருவாக்கப்படுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாத்திருந்தோம் சோ இதே அடிப்படையில நம்ம வந்து இந்த தண்ணீர்ன்ற விஷயத்துக்கு நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னா வந்து தண்ணீரை வந்து நம்ம குடிமைப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா அது ஐஸ் கட்டியா மாறுது ஐஸ் கட்டியா மாறுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய கணிப்பு படி நம்மளுடைய நார்மலான ஒரு லாஜிக் படி திடப்பொருள் அப்படின்றது வந்து நெருக்கம் அணுக்களுடைய நெருக்கம் நெருக்க நெருக்கம் அதிகமான ஒரு விஷயம் தான் வந்து திடப்பொருளா மாறுது அப்படி நெருக்கம் அதிகமாகும் பொழுது அதோடைய டென்சிட்டியும் அதிகமாகுது ஏன்னா நெருக்கம் தான் டென்சிட்டியை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நெருக்கம் தளர்ந்தது அப்படின்னா டென்சிட்டி குறையுது ஸோ ஓகே இப்போ அது நெருக்கம் அதிகமாகி அது வந்து டென்ஸான ஒரு பொருளாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா வந்து வாட்டர் அப்படி மாறுறது கிடையாது தண்ணீர் வந்து அப்படி மாறுறது கிடையாது நாலு டிகிரி வரைக்கும் கூட அதோடைய அணுக்களுடைய அமைப்பு வந்து அந்த நெருக்கம் அதிகமாகிற அந்த ஒரு விஷயம் நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு நாலு டிகிரிக்கு நம்ம குறைவா அந்த வெப்பத்தை நம்ம குறைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா அது நெருக்கம் ஆகிறதுக்கு பதிலா கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுது கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றுது ஏன் வாட்டருடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் வீக்கர் ஃபோர்ஸ் வேறஸ் ரெண்டு நீர் ஒரு ஒரு நீர் மூலக்கூறு உருவாகிறதுக்கு தேவையான ஒரு ஹச்சு ஒரு ஹச் ஒரு ஓ ஹைச் ஹைச் ஓ அப்படின்னு சொல்றோம் ஹச் ஓ இந்த ஹைச் ஹைச் ஓக்கு இடையிலான அந்த பாண்டிங் வந்து கோவலன் பாண்டிங் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேரிங் பாண்டிங் இந்த பாண்டிங் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமானது கொஞ்சம் இறுக்கமானது கொஞ்சம் இறுக்கி பிடிச்சுக்கிறோம் வேற ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகளுக்கான இடையிலான அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப இறுக்கமான இருக்காது தளர்வு நிலையில தான் இருக்கும் தளர்வு நிலையில இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டா இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஃப்ரீயா சுத்திட்டே இருக்கும் இப்படி அது இஷ்டத்துக்கு அளப்பாஞ்சிட்டே இருக்கிறதின் தன்மையின் காரணமா தான் வந்து நீருக்கு வந்து கரைக்கும் தன்மை எதை போட்டாலும் கரையுது இல்லையா சால்வன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கான காரணம் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் சகட்டு மேனிக்கு சுத்திட்டே இருக்கும் இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாருமே அளப்பாஞ்சிட்டே இருக்கும் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருபது டிகிரி இருபத்தஞ்சு டிகிரி இதெல்லாம் வந்து நார்மலா சுத்திட்டே இருக்கும் வேற நம்ம இதை குளுமைப்படுத்திக்கிட்டே போகும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா இதோடைய இடையிலான அந்த அந்த அலைவு விசை அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா சுத்திட்டே இருக்குது இல்லையா இந்த அலைவு வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மெயின்டைன் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அந்த வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நாலு டிகிரி செல்சியஸ் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தா மட்டுமே அல்லது நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு நம்ம கீழே குறைக்கும் பொழுது
சனி கிரகத்தோட அடர்த்தி வந்து நீரின் அடர்த்தியோட குறைவு அப்படின்றதுனாலதான் வேற இப்ப நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும் பொழுது அந்த கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா நீருனுடைய அடர்த்தியோட இந்த ஐஸ் கட்டியோட அடர்த்தி நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் மாண்ட பிரேக் பண்ணி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரா ஃபார்ம் ஆக்கி வச்சிருக்கிற இந்த ஐஸ் கட்டியோட அடர்த்தி வந்து கம்மி இதன் காரணமா என்ன ஆகும்னு கேட்டா ஐஸ் கட்டியை தண்ணியில போட்டா ஐஸ் கட்டி மிதக்கும் சப்போஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை நீர் மூலக்கூறு வந்து நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே போகும் பொழுது இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பிரேக் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஐஸ் கட்டி வந்து தண்ணி மேலே மிதக்காது முங்கிரும் ஏதாவது நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் அந்த ஆயிலை ஃப்ரீசரில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி தண்ணியும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆயில் ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு க்யூப் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு கட்டி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகி அந்த கட்டி கிடைக்கும் தண்ணி ஃப்ரீஸ் ஆகி ஒரு வாட்டர் க்யூப் ஒரு ஐஸ் க்யூப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க இந்த எண்ணெய் கட்டியானதை தூக்கிட்டு போய் நீங்கள் ஆயிலில் அந்த அவட ஆயிலில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா எந்த ஆயிலை நீங்கள் கட்டியாகினீங்களோ அந்த ஆயிலில் அதை போட்டிங்க அப்படின்னா அது முங்கிடும் வேற இந்த தண்ணி கட்டியாக மாறி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து மேலே மிதந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கான காரணம் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பிரேக் ஆகி கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இயற்கை வந்து மிக அற்புதமானது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம அந்த இடத்துல நினச்சி பார்க்கணும் இப்போ ஐஸ் கட்டிலாம் ஃபார்ம் ஆகி இப்போ பெரிய கடற் கடற்பரப்பு இந்த அண்டார்டிக் மாதிரி பகுதிகள் ஆர்டிக் பகுதிகள் இந்த பகுதிகள்லாம் வந்து கடல்லாம் வந்து சமயத்தில் ஒரு சில நாட்களில் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஐஸ் கட்டியாக மாறி இருக்கும் அப்படி ஐஸ் கட்டியாக மாறி இருந்து அந்த ஐஸ் கட்டி தண்ணி கடியில் அது போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகுன்னு கேட்டால் தண்ணி கடியில் வாழக்கூடிய அந்த மீன்கள்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் நடக்காம வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து தடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நீர் மூலக்கூறுகளில் நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாமல் இருந்திருந்தால் டைட்டானிக் கப்பல் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் வந்து தண்ணியில் முங்கியிருக்காது ஐஸ்பர்க்ல மூழ்கி முங்கியிருக்காது பாலாஜி கடியமூர்த்தி அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் இல்லையா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஒய் வாட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் டிகிரி அப்படின்றதுக்கு இதுக்கு நான் ஒரே சென்டென்ஸில் ஒரு பதிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இவ்வளோ தான் நாலு டிகிரி ஆகும் பொழுது நான் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் மறக்காம கேளுங்க நீங்க கொடுத்துட்டு வர ஆதரவுக்கு உங்களுடைய வியூஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகள்